ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ നാടൻ അരിയണ്ടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ അരിയണ്ട തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കിലോ അളവിലുള്ള അരി വെച്ചിട്ടാട്ടോ പറയുന്നത് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് അതായത് മുക്കാൽ കിലോ അരി കഴുകിയിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളം കളഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു അത് ഇതേപോലെ ഒരു പാനിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ടല്ല ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ഒരു ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൈ എടുക്കാതെ അടുത്ത് തന്നെ നിന്നിട്ട് ഇതേപോലെ വറുത്തെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്കാണ് മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് അതേപോലെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അര കിലോ ശർക്കര പാനിയാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും അതിലേക്ക് ഒന്നര തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വലിയ തേങ്ങ അടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് മതിയാവും അത് ഇതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു വെള്ളം ഒന്ന് വലിഞ്ഞിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ശർക്കരയായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി നമ്മൾ ആ ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ നാല് കപ്പ് കടലയാണ് എടുത്തത് നാല് കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കിലോ ഉണ്ടാവും കടല കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇപ്പോൾ വറുത്തെടുത്ത ശേഷം ഞാനിതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണേ ആദ്യം ഞാൻ അരിയാണ് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം കടലയും ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഞാൻ വലിയൊരു മിക്സിംഗ് ബൗൾ എടുത്തിട്ട് പൊടിച്ചത് അതിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അരിയൊക്കെ പൊടിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഞാൻ ഇതേപോലെ കടലയും പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ കടലയും പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഏലക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്തത് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലെ കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുക കാരണം മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ചിലപ്പോൾ കട്ട കെട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെയ്തു കൊടുത്ത് ശരിക്കും ആവാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അടുത്തായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ശർക്കരയും തേങ്ങയും കൂട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മുഴുവൻ ചൂടും തണിയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക കടല ഞാൻ ഒരുപാട് അരച്ചെടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ കടല ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കടല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആദ്യമുള്ളതൊക്കെ നന്നായിട്ട് അര പൊടിച്ചെടുത്ത ശേഷം ചിലതൊക്കെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഉള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത പോലെയാണ് ആക്കിയെടുത്തത് ഇനി ഇത് ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിനി കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ചൂടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ മുഴുവനും ഇതേപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ലെമൺ സൈസിൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഉരുള തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മുഴുവനും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാല് മണി പ
പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ